Muy buenas YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Another Code Recollection Continuamos la historia de Ashley Estamos junto a la jaula de... Hola para pájaros Hemos descubierto, bueno, pues lo que le sucedió El padre de, de Dee o sea, Hay información Otra máquina A ver si nos dan alguna pista nueva primeros pinitos como carpintero el árbol es el del patriarca recuerdos que trae la marea el osito descolorido para gustos café me sería imposible vivir en esta isla y mucho menos continuar con mi investigación sin la ayuda de Bill dado que estoy muerto para el resto del mundo suele venir de tierra firme a traerme los suministros necesarios para asegurar mi supervivencia uno de ellos es el café me permite desconectar sin embargo el café instantáneo que trae Bill no es de mi agrado prefiero con diferencia el que se hace con granos recién molidos Pensé que me trajera grano sin moler y varias semanas más tarde mi deseo se ha hecho realidad. Por fin me ha obsequiado con un paquete. Huelga decir que me he ido directamente a la cocina dispuesto a preparar el café perfecto. No hay ni un molinillo en toda la mansión. Mi gozo en un pozo. No caí en pedirle que, además de los granos enteros, trajera un molinillo. Pero mientras sorbía el café instantáneo me ha dado por pensar que si algo sobra en esta mansión son los juegos de té. Hay teteras y demás por todos los estantes. Imagino que los habitantes de la casa eran aficionados al té negro. Igual que Sayoko, mi difunta esposa, que estaba obsesionada con él. No solía tener la manía de seleccionar minuciosamente las hojas y la taza, sino también la temperatura del agua según su estado de ánimo. En gustos no hay nada escrito, y seguro que los miembros de la familia Edward pensaban lo mismo. Estos son apuntes de... del padre. De los origami que vemos, ¿no? Mis cambios de humor, creo algo nuevo en el tarea fácil, eso vale para todo, incluido a Noder. Cuando la investigación no avanza según lo previsto, cojo un libro para despejar la mente. Por suerte, la biblioteca de la mansión cuenta con un infinidad de libros. Desde volúmenes complejos de tapa dura hasta lecturas ligeras de tapa blanca. Elijo un libro al azar de las estanterías viejas y polvorientes y me doy al bosque. Allí me sumerjo en las páginas de una novela antigua bajo los rayos del sol que se cuelan entre las ramas de un árbol. Esos momentos me permiten olvidarme de la investigación que martiriza y pueda recargar las pilas. Y en esos momentos me encuentro en paz con el mundo. Últimamente estoy enganchado a una novela policíaca que escribió un tal David Shields. La prosa y el desarrollo de la historia encajan perfectamente con mis gustos. Tras la sesión de lectura, paseo hasta el muelle para disfrutar de las vistas del mar desde el acantilado. Cuando miro el horizonte, me viene a la mente el salón de nuestra casa de Seattle. Me traslado a la época tan feliz que pasé con Sayoko y Ashley. Por desgracia, aquellos días ya no volverán. En fin, Quizá fabrique un taburete y lo coloque bajo el árbol del acantilado. Así será más fácil imaginarme sentado en casa con ella. El taburete que hemos utilizado al principio. Dentro de la mansión. Vale, ¿qué deberíamos hacer entonces? Aquí. En la cómoda. Las copas de vino. Hay una llave. ¿Ah? ¿Y esta llave de qué hace aquí? Sí. Um... Pregunto para abrir la bodega. Recuerdo ver a Wells usándola. La... La aquí va abajo. Está bloqueada. Pues vamos a la bodega. En teoría aquí no vamos a ver más. ¿Perdad? Jessica. ¿Qué está wrong? I thought I heard a voice. ¿No la escuchabas? Sí. Really? Was it my dad? No. It was a woman's voice. Wait a sec. Where was the voice coming from? No, it came from below us. Leslie está convencida de que la madre está viva. Que eso es que me da un vuelco ahora mismo la noticia, ¿eh? Justo debajo. No, pero en la cocina no. En la cocina no va a estar la tía. No, no, en la cocina no. Tiene que ser en la bodega. Lo que Dino se está mareando un poquito, yo creo. Uf, giros de cámara es tremendo, ¿eh? It's definitely coming from here. Is anyone there? Please, stop. Is that... Now what? 
It won't open. There must be a key to it somewhere. La tenemos. La llave la tenemos. Lo que pasa es que las llaves las podían ordenar también. Hmm. O sea, que le digo, ¿no? ¿Cómo? ¿Esta no es la bodega? Ah, espérate. No estaba en la puerta ni siquiera. Si llevas un minuto, ahora está inconsciente. Jessica. Capítulo 5, el secreto de los Edward. Jessica. Ashley. Are you okay? I think so. But I'm dizzy. Everything is foggy. I'm so sorry I let you go alone. It was selfish. This is all my fault. Are you hurt? No, I'm okay. I'm so glad you're safe. Handcuffs? No good. Thanks. I found them outside. I was so worried about you. Everything suddenly went dark. I must have been knocked out. When I came to, I was handcuffed to this beam. That's horrible. Who would do something like that? Bill. El ayudante del padre. Bill did this? You know about him? Dad told me. You met your father? Yeah. He told me a little. He was my assistant and is absolutely brilliant. But he betrayed me. He tried to steal the research we did on this island. Bill tried to steal another? You knew Bill too? I did. He used to work with Richard. I never expected him to turn up here. I ran into him right after I left you. He said that he'd take me to Richard. I shouldn't have trusted him. He knocked me out somehow once we got to the mansion. I had no idea. But wait. Dad said he caught Bill. Regardless, I'm so glad you finally met Richard. Yeah. I found him. It's Bill, huh? I asked him about another. And about Mom. He told you what happened? Yeah. We talked about it. Si le pregunta por todo, ya. So that's my dad, huh? What do you mean? I was with him earlier. But he went off to do something else. Do something else? He... Yeah. He said he had to go start another. Jessica. About Dad. He definitely cares way more about his research than us. That's not... He said so. He told me he has to finish another. For Mom. Richard said that. Really? Yeah. Oh, there. Did you know about another? Not really. Your father mentioned it a few times. Something about using it to save people from pain. Yeah, he told me that too. He said Bill stole the keys he needs to start it. So, we split up. I went looking for the keys while he looked for you. 
but he clearly didn't find you. Ashley. What? I found a newspaper article about what happened to mom. It said, it said dad was a suspect. I... You know the dream I always have? It's about the night mom was murdered. Oh, Ashley. That's why, isn't it? That's why you never talked about mom or another. <sighs> You're right. Why was dad a suspect? Listen to me. Richard found Sayoko that night. And because he was at the scene of the crime, he was a suspect. Right. He kept telling them he was innocent. And with no other evidence, they released him. They couldn't find another lead. So the case went unsolved. The false accusations devastated Richard. I confronted him as soon as he was released from custody. I asked outright if he killed Sayoko. He looked me right in the eyes and answered without a hint of guilt. He said, absolutely not. He told me that too. That he didn't kill her. But... Pero... What is it? He didn't look me in the eyes. It's hard to trust someone who acts like that. Es vil, ese oh, es tu padre. Sweetheart. I'm just... Over all this. He isn't my dad. Can't we both just leave here? Together? I'll get those cuffs off you as soon as I can. <clears throat> There's got to be something I can use around here. Sí, a ver, no vas a, vas a abrir el Ashley, wait. Please, give Richard one more chance. He can help. Why should I? At the very least, he can get me out of these handcuffs. Si se los ha puesto, what eh? about you? No, no se ha I can't bien. leave you here. I just found you. I'll be fine. Now go. No, I don't trust. I do. Please, Ashley. Believe in him. He's my older brother. And your father. Okay? But I... <sighs> Once we get out of here, we'll go home. Yeah. You'll be safe here, right? I'll be right back with Dad. Yes, I'll be fine. Madre mía. La ha metido ahí un loco. Sayoko, protect her. Y se va a buscar al padre. Please. Que es el loco. Pero la deja ahí sola y le ha puesto las gafas como para decir, oye, que me he movido, que alguien ha venido a verme. I'm so glad you found Jessica. Me too, but I don't think she could see you. She's an adult. I'm used to it by now. I guess. More importantly, we can't let our guard down. You're right. I can't believe Bill did that to Jessica. But I'll worry about it later. We need to find my... Where could he have gone? I think he was heading toward the court... <laughs> Si la casa no es tan grande. ¿Dónde son los tiempos de espera? Aquí está. No good. It's locked. Ashley, look. There's a ladder on the other side of the door. You're right. Where do you think it leads? Ahí va, ¿dónde voy a That's the door to my great grandfather's room. 
habitación del bisabuelo. Vale, pero ahí como llegamos. Ah. Ah. Hay dos caminos. Bueno, este. Sí. Eh. Hay un pasillo, pero no hay pasillo. Es decir. Tiene que ser por la puerta de la derecha, que es la única que la tengo cerrada. Pero este, este pasillo, en teoría, no está dibujado en, la, en el mapa. ¿eh? Vamos a hacer el, el recurso fácil. Este. La flechita nos dice dónde está. Gracias, flechita. Ilustrarnos un poquito. <coughs> A fallo de mapa tenemos que buscar recursos. ¿Lo pensáis? Eso en el mapa no está puesto. El dibujo de... Asadiz. How can we open it? This design. The other room's doors had one bird, but this one has two. Los dos hijos. Yeah, two birds holding a silver and gold clover in their beaks. Maybe the key to this room is. Ya puedes combinar objetos. Para ello abre el menú y selecciona. Digo combinar con otro. ¿Cómo combina una llave con otra? Yes. Oh. Yes. Vale. Check out the view. Where's the ladder? Shouldn't it lead to this room? Bajo la alfombra. Están. El padre Di y el tío. What's wrong, Di? This is my great grandfather, Uncle Henry, and my father. Grandfather, do you know who I am? I remember. My father brought me here. My great grandfather was asleep in the bed. He was sleeping so peacefully. But as we got closer, he opened his eyes and looked at us. He smiled, but father took his hand and squeezed it. He was that was the first time I ever saw him cry. Oh, D. We have to track down your dad. Yeah. Where is the ladder we can take back down? posición. <risa> eh, ¿Dónde está la puerta? Aquí se abre algo. Escritorio. Hostia. He visto misterios en el cajón. Wow. ¿Qué para ser? Ya, mira, mira la trampilla. Creo que no se puede abrir con el escritorio aquí en media. ¿Qué hacemos? Pues empuja. Se abre. Se abre. Se abre. 
Do sobre este. Ah, Ashley. Intenta moverlo. ¡Ay! Esto es lo de la fuente. Uf, uf, uf. Hostia. El pájaro. Nos acordamos. Hmm. Ahora. Pero estoy seguro de que tiene algún tipo de mecanismo. Pues vamos a tener que ver esto. ¿Puedo hacer una foto? Y hey. solo he guardado una cosa muy importante en ese cajón. Oh. Es verdad, aquí hay algo. <coughs> Estimado padre, espero que pueda perdonarme por dar la espalda a la vida de que usted me deseaba en pos de mi carrera musical. Me marché de casa sin decirle una palabra y he intentado lidiar con las crueldades de este mundo en solitario. Sin embargo, soy feliz con la vida que he elegido. Me casé y soy padre de dos hijos, para que algún día pueda volver a casa y hablar con usted. Con afecto, Leonard Hedward. Hmm. Es una carta del hijo de Lawrence. Parece que se puede casa. Entonces, los dos hijos que Leonard menciona en su carta. Yeah. El tío Henry y mi padre. Oh, tenemos una pistilla ahí, ¿eh? Brígame. Músico. Es un proyector. Wait, wait. Es un proyector para ver películas, ¿no? ¿Qué clase de películas vería tu bisabuelo con esta parada? Fotos. Fotos de la familia, supongo. He recordado algo. Tras la muerte de mi bisabuelo, mi padre puso en marcha el proyector un día. Hey. Eran unas imágenes. Y al primero salía mi padre y mi tío Henry jugando de niño. Los dos juntos. By the way, mi padre se puso triste por algún motivo. D. Ya veo. El marido. Pantalla. This is... Yeah. La pantalla, sí, mi visor la veía desde la cama. Tiene una mirada llena de nostalgia cuando la usaba. Huh. Me pregunto qué estará viendo. ¿Qué estaba viendo? Eh, el cuadro. El título que hay debajo del cuadro dice Mi hijo Leonard. Um... ¿Será el hijo de Lawrence? Mm -hmm. Bueno, con este cuadro se sentiría más próximo a él. Yo lo más rebuscado, no sé si yo he algo de estos libros. La chimenea. Estoy mm. contento de esta chimenea por última vez. Y entre las por todos los lados. Para poder usarla, habría que pegarse un buen tute limpiando. Aquí el hijo del otro. ¿no? El cuadro de los dos. Bajo el cuadro del chat el título Al regreso de la guerra. Lo bien tocado ya de la guerra. Eh, la silla. ¿Cómo se va a ¿Ah? Creo que en el despacho había otra silla como esta. Creo que le gustaban a Lawrence. Los libros. No puedo hacer nada con ese libro. Hemos mirado el escritorio, pero no hemos visto el libro. Este libro está aparte. Cuaderno viejo, hay algo escrito en el cuaderno. Mayo de 1948. Siento que mi hora se acerca. Por eso he decidido plasmar mis pensamientos mientras me queden fuerzas para sujetar la pluma. Hoy me ha venido a la memoria un día de hace 32 años, donde estreché entre mis brazos a Henry y a Thomas por primera vez. Aquel mismo día también recibí una carta de reconciliación de mi hijo, Leonard. 
que se había marchado a casa, de casa a rechazar la vida que yo deseaba para él. Henry y Thomas aparecieron en mi vida cuando más me hallaba sumido en una espiral de dolor y remordimiento. Acababa de recibir la noticia del súbito fallecimiento de Leonard y aún así nunca olvidaré las sorpresas tan cándidas que portaban en sus rostros. En aquel preciso instante resolví ocuparme personalmente del cuidado y la educación de los muchachos. Los amaba con más que a nadie. Vivía con el único propósito de proporcionarles una vida repleta de júbilo. En Thomas fueron como una pareja de pajarillos que colmaron de gozo mi existencia. Mi deseo se había cumplido. Ambos crecieron sanos y se, por... y se profesaban un amor fraternal. No tardaron en lanzarse a perseguir sus propios sueños y cada uno escogió un camino que lo alejó del nido. Henry quería ser artista y Thomas escritor. De repente me quedo solo en esta mansión y aún así no ansiaba nada más que su felicidad. Sin embargo, cuando apenas iniciaban sus respectivos viajes en solitario, la agitación de la época truncó mis anhelos por completo. El mundo se sumió en la guerra y ambos fueron llamados a pilas. Para mayor escarnio, aquello coincidió con el declive de la mina de oro, que dejó de ser fructífera y ni siquiera daba para mi propio sustento. Impotente, lo único que me quedaba era rezar por el fin del conflicto y por fin mis queridos Henry y Thomas regresaran sanos y salvos. Cuando acabó la guerra y volvieron a casa, ya no eran los mismos. Mis dos pajarillos estaban heridos. Parecía que les hubieran cortado las alas. Henry perdió el brazo derecho, lo que le impedía seguir pintando. Thomas perdió el corazón y con él la capacidad de confiar en los demás. Lloré mientras estrechaba entre mis brazos a aquellos muchachos cansados y heridos y me retro retrotraía el día en el que los abracé por primera vez. Decé con la esperanza de que sus cicatrices físicas y espirituales se cerraran lo antes posible. Pero ahora dudo si mis acciones posteriores fueron acertadas. De nuevo me hallé a la deriva en un mar de dolor y remordimiento, como tras la muerte de Leonard. Sin embargo, ahora no hay rostros cándidos que me brinden consuelo ni pajarillos que alivien mi pesar. This is... Es el diario de Lawrence. Huh. Hay algo entre las páginas. Es una carta. Mm -hmm. ¿Una carta? ¿Quién la enviaría? A mi fallecimiento lego todo mi patrimonio a Henry Edward. Lawrence e. Edward. This is... Es el testamento de Lawrence. Yo a su firma, ¿lo ves? ¿El testamento de mi bisabuelo? Eso parece. Dice que el heredero de su patrimonio es Henry. Yo estoy viendo los nombres. ¿eh? La verdad. ¿Y cómo resolvemos este puzzle? <risa> Se abre esto, se abre este, ¿verdad? Vamos a partir. Vamos a ver si sale la fuente algo. Me sigue el armario en la puerta. Y. Conseguimos resolver el acerte. Yo creo que la fuente tenía los signos del zodiaco. Cuando busqué la llave. Mira, 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 mira. Vista del patio. Amigo, vaya, qué buena vista del patio. Ahora que la fuente está limpia, tiene mucho mejor aspecto. Mira, hay algo bajo el agua. Parece un horóscopo. Vale, el pajarillo está enfocando a Tauro. Vale. Vale, vale, porque hay otro pajarillo. Yo creo que son los signos de los hijos, ¿no? Vamos a hacer una foto. Vale. No soy muy de esto de los de esto. Parece que es Sagitario ese, ¿no? Sagitario y Tauro. De dentro Tauro. Pero Sagitario. Entra. A ver si lo he hecho bien. Voy a dar los signos de los hijos. De los eh, nietos. Vale. Al revés. Ah. 
All right. Ah, sí. Mm. ¿Qué esconde este hombre aquí abajo? Sí, que es una especie de mecanismo. Debería abrirse la trampilla. Y una cosa, Di es el peor fantasma del mundo. Vamos. No sé si será tu padre o le hará mucha gracia que bajes. Esto va a ser un perdón, ¿no? Where are we? ¿Era el laboratorio eso? ¿Dónde estamos? Se tenía mucha más iluminación desde fuera. Did Dad really come through here? It's so dark. I can't even tell what this room is supposed to be. We can't search it until we turn the lights on. Adelado. Visto un pebetero ahí. No me chives, hombre. No me chives. Hace hace que me falta que me chives, pero ahora no. No está el mechero. ¿Cómo que no? Bueno, estoy haciendo el calendario. Oh. Ha aparecido un círculo de luz en el ladrillo cuando ha encendido la vela. Oh, right. it must be coming from a lamp, but where is it coming from to make it so round? Check the shade. It looks like someone made this hole on purpose. Hmm. ¿No viene a escribir algo? Hay una vieja máquina de escribir de la mesa. Papeles confidenciales, la tinta. Libros. Hmm. Vale, vamos a investigar antes de tocar la, la baldosa esa del ladrillo. Evidentemente, pues bastante sospechoso. ¿Esto es para abrir la puerta? No aplique esta en rojo. ¿Qué es eso? Sí, que lo de la pica está cortado, eh, conectado con la planta inferior. Espérate, esto lo podemos desbloquear. Esto no tiene pestilla, esto va todo informatizado. Vale, ¿y ahí qué hacemos? ¿Cómo le damos a esa mierda? <risa> Perdón por el lenguaje. Hey. Ashley, got it. Wow. Se voy a tocarlo. Oh. What was that? Oh. Look. The floor opened up. Se lo sabía. Y se acuerda de todo, pero no, no, no quiere acordarse de nada. D, you okay? I've been here before. Does that mean you know what's past here? I can't remember. La posterior. ¿Cómo te explican? ¿Te explican algo? Sí, sí, lo sé. Pero después de explicártelo. Did Dad go down these steps? This place gives me the creeps. It's okay. I'm right here with you. Right. Got it. Oh, sí, eres una gran ayuda, eh, Di. Volvemos el capítulo ya. Capítulo 6. No te activado.
This must be Dad's lab. Esto sí pinta el laboratorio, ¿eh? <coughs> But where's Dad? Ashley, what is all this? I don't know. My dad's stuff, I guess. Oh. What's the matter? I'm just getting so frustrated. We looked all over the place. Whatever. Forget it. Let's just find something to get those cuffs off Jessica ourselves. And then the two of us will get off this island. What? What did you say? Um, when? Just now. You said you're going to leave without even seeing your dad again. Well, I just... You told Jessica you'd find him. That you'd give him a chance. It's not that easy, Dee. I'm... <coughs> I'm scared... I'm scared to meet him. To talk. It'll be okay. Even though facing the truth can be hard, in the end, it's always for the best. Dad? Dad? Can you hear me? Ese es el padre. Ese sí es el padre. <coughs> Tenía encerrado ahí el, el bill. What was that? Hay una cajita ahí a la derecha, a la izquierda, que es de los jadreo. Is someone in there? Aquí. No? Ostras, dado por hecho. ¿Qué va a ser esa cajita? Eh? Tenemos que investigar antes. That voice. Someone's in there. <coughs> Hello, are you there? Please, answer me. If I could just hear your voice. Hmm. Are you... Are you my... Ashley? Is it you? Say something. Who is that? Who are... How do you know my name? It is you. I knew it. Ashley, it really is you. I asked you a question. Who are you? My name is... Richard. I'm Richard Robbins. I'm your father. I, I miss you so much. Please, I, I just want to hear your voice again. Uh, what are you thinking? I just need to figure out what's really going on. So I'm going to open this door. Valiente. I don't see a way to open it. Uh, nope. Hey! Why won't this door open? Oh, um, it's an automatic door. I had figured that much out, but thanks. <laughs> I can't figure out how to open it. Is it locked? Not exactly. What do you mean? The door isn't receiving any power. Hmm. I'm telling you the truth. It can't open like this. Um... Ashley, please trust me. <sighs> I'll explain once we get the door open. We need to restore. Okay, fine. I get it. So you'll do it? I'll at least give it a try. Thank you, Ashley. Maybe. Oh. Tester. <clears throat> Este sujeto con un tornillo, ¿eh? no puedo abrirlo. ¿Cómo que no? ¿Una Chávez? Esta es la foto. ¿Quién hay? Pero está ahí Richard, está Sayoko, está Jessica y está Bill. ¿Y nosotros vamos a papá Jessica y ese quién es? A Jessica a la, sí le cuesta muchísimo pillar las cosas. 
El escritorio está desordenado. Hombre, está todo más desordenado. A ver. Mm. Cosas de papá. Aquí no hay nada. Cosas de papá no tiene nada. Cosas de papá. Mm. No hay nada. La taza. E ir al destornillador. Ah. Huh. Y la taza. ¿Qué? Destornillador. I can't believe it. Esto tenemos que llevarlo siempre, Ashley. ¿eh? ¿La bolsa? ¿El libro no importa? No, ya no va a hacer casa. Vamos a ver si hacemos aquí un cruce guapo. ¿Está puesta su cuenta en un toque? Coño, pues está el destornillador. No, a ver. A ver. Vale. Es verdad, tapa. He ido algo. Vendrá ahí de esto. Ya de ciudad de naranja. No se tocar nada por mi cuenta. Y mejor lo pronto a tipo encerrado. Vale. Ok. ¿Did you get it open? Yeah. Good. Way to go. Now you've just got to figure out the switches. Some of them may be locked. You'll need keys to release them. More keys? Yes, security keys. Like the orange one that was behind the cover? Just one? The rest must have been moved. Well, that's a security key, all right, but you need two more. There are three in total, and each one is a different color. Got it. I'll look around for them. What the dos? Huh? Otra se mueve. Ajá. La pizarra. <risa> Quiero así imaginarme a papá escribiendo en la pizarra como si fuera un maestro. Ajá. La villa. La verde. Nos falta otra, ¿eh? La bata podría estar, pero no creo que las pongan juntas. Máquina extraña. No creo que esté la máquina. ¿Qué charro es este? Parece un aparato de ciencia ficción a medio hacer. ¿Esa puerta está abierta? ¿La taquilla? ¿Será la taquilla de papá? Voy a echar un ojo dentro. No, mejor no. Las taquillas son privadas. ¿Estás buscando una llave? Mira ese libro rojo. Me está llamando la atención. Esa carpeta roja. No vea nada. Oh, qué, bien qué buen escondite, ¿eh? De verdad. El puzzle es más complejo. Bueno, ahora quizás sí es complejo, ¿eh? Pero de buscar las llaves no son curramos. Good job. I knew you would. Now put them into the control panel to unlock the switches. Got it. ¿Dónde se meten? ¿Dónde se mete la llave aquí? Con este panel de control podría hacer que funcione el cuadro eléctrico. Usa A para manipular los conmutadores y conectar los circuitos para desbloquear los conmutadores e insertar las llaves de seguridad. Um... Estos puertos sirvieron para insertar las llaves de seguridad. ¿Qué puertos? A ti. Hostia, va a ser chungo esta mierda. Ya. Yeah. Vale. Pero... Voy a poner el azul aquí. Uf. Todo en la cabeza. Ya. Ya. Ya, ya. ¿Por qué? Yeah. Lo intento, ¿eh? Vale. Uh, la maría no va aquí. El azul no va aquí. 
Me voy a la amarilla aquí. Ya. Me voy a botón y si ya el todo rato. Suena diferente, ¿no? Que no lo pilla, tío, el dibujo. Ah, por abajo se puede poner también. Hostia, espérate. Ups. De hecho, sobre la función de los pins que tiene, a ver si era así. Eh, me raya mucho. Coge. Que sí, que sí. Cógelo, va. Hostia, me está rayando mucho el puzzle este. ¿Ves? Lo de las llaves era fácil, pero esto ya es otra cosa. Vamos a ver hasta que haga ruido. ¿En qué me tengo que fijar? ¿Tiene que llegar los tres o solo que llegue uno y ya está? Tú que llegar el verde. Hmm, que es el que marca el otro. rayada de puzzle, tío. Porque ahí abajo no puedo parar. Ya. Yeah. Ups. Ah. Se mueven, tío, las líneas a tocar el cuadrito.
Yeah. Vale, depende cómo lo ponga. Yeah. No. Así. ¿Cómo? Los del medio no cambian nunca. Vale. Mm. No, esto no puede ir así. Se me tiene que cambiar. Es que esto no tiene sentido. A ver, el, el, los de aquí a la izquierda tienen que estar bien a la fuerza, tío. ¿Cómo cambio estos cuadros de aquí? Ya. Yeah. Voy a mirar nada, ¿eh? No lo voy a sacar yo. Es que este yo creo que es así. Es que no tiene sentido eso, tío. Ya. Yeah. Los del medio, ¿por qué están así, tío? Quita eso, hombre. Ya. 
Ya está. Oh, ha costado, ¿eh? Pero lo, lo hemos hecho. They're all connected. Now the power should be back. Y viene. Y revive del padre. <tose> Se parece más a Jessica, que la verdad. Aunque por diseño de personaje mola más el otro, ¿eh? el Bill. Uh... You... You're... Ashley, you've grown so much. But your eyes... They're the same. They haven't mm. changed a bit. They're just as they were 11 years ago. This is the man who would come to the graveyard once in a while. Huh? Then who was... Ashley. ¿Se imagina la pistola? What's wrong? Hmm? Hey, uh, Dad. I met someone here while looking for Jessica. Someone pretending to be you. He told me he's my dad. Could that have been... Bill. Why would he pretend to be you? Why would he lie about that? Come on, answer me. I'm sorry, Ashley. Sorry for what? You aren't mad at me, are you? Are you mad because I believed that Bill was you? Because I helped him look for the another keys? Bill was after the keys? Yeah, he asked me to help him. I used the DAS to track them all down. Wait, Ashley, did you? I gave them to Bill. I solved this piano puzzle and found a key. And then I ran into Bill, who told me he was you. I showed him the DAS and he... He had you look for the keys. Yeah. Do you know where he is right now? He said something about booting up another, but... He has the keys and he's heading for another? Bill. What's your plan? I've got to go after him. <gasps> wait, where are you going? Ashley, wait here, please. I'll protect another from Bill. No deberíamos volver a la sala de papá, supongo. Hmm. Lo vamos a dejar aquí, gente. No sé si estamos a el desenlace de la historia o cómo va. No le hemos contado nada de Jessica. Jessica, la pobre, sigue esposada a esa viga. Vamos a la investigar en el siguiente laboratorio de papá. A ver qué, a ver qué esconde. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os habéis dado like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.